கூட்டு பங்கு நிறுவனத்திற்கும் கூட்டுறவு சங்கத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் யாவை ஒன்று பொருள் பங்கு நிறுவனம் லாப நோக்கோடு பேரளவு தொழில் செய்வதற்காக பல நபர்கள் ஒன்றிணைந்து நடத்தும் அமைப்பாகும் கூட்டுறவு சங்கம் பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்த நபர்கள் தன்னிச்சையாக சேர்ந்து அமைக்கும் சங்கமாகும் இரண்டு குறைந்தபட்ச உறுப்பினர் எண்ணிக்கை தனி நிர்மமாயின் இரண்டு நபர்கள் பொது நிர்மமாயின் ஏழு நபர்கள் கூட்டுறவு சங்கத்தில் குறைந்தபட்சம் இருபத்தி ஐந்து உறுப்பினர்கள் மூன்று அதிகபட்ச உறுப்பினர் எண்ணிக்கை தன் நிர்மமாயின் ஐம்பது நபர்கள் பொது நிர்மமாயின் அதிகபட்ச உறுப்பினர் எண்ணிக்கைக்கு வரையறை இல்லை கூட்டுறவு சங்கத்தில் அதிகபட்ச உறுப்பினர் எண்ணிக்கைக்கு வரையறை இல்லை நான்கு நோக்கம் கூட்டு பங்கு நிறுவனம் தொடங்கப்படுவது லாபம் ஈட்ட வேண்டும் என்பதற்காக கூட்டுறவு சங்கங்கள் தொடங்கப்படுவது சேவை புரிவதற்காக ஐந்து அரசின் சலுகைகள் கூட்டு பங்கு நிறுவனத்திற்கு அரசின் சலுகைகள் கிடைப்பதில்லை ஆனால் கூட்டுறவு சங்கத்திற்கு மிகுந்த அளவில் அரசின் சலுகைகள் கிடைக்கின்றன ஆறு வாக்குரிமை கூட்டு பங்கு நிறுவனத்தில் ஒரு பங்கு ஒரு வாக்குமுறை கடைபிடிக்கப்படுகிறது ஆனால் கூட்டுறவு சங்கத்தில் ஒரு நபர் ஒரு வாக்கு என்கிற மக்களாட்சி தன்மை கடைபிடிக்கப்படுகிறது ஏழு பங்கு மாற்றம் பொது நிறுவனத்தில் பங்குகளை தடையின்றி பிறருக்கு மாற்றித்தர முடியும் ஆனால் கூட்டுறவு சங்கத்தில் பங்கு மாற்றம் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது பங்குகளை மீண்டும் சங்கத்திடமே திருப்பி தந்து விடலாம் எட்டு முக்கியத்துவம் கூட்டு பங்கு நிறுவனத்தில் மனிதனை விட பணத்திற்கே முக்கியத்துவம் தரப்படுகிறது ஆனால் கூட்டுறவு சங்கத்தில் பணத்தை விட மனிதனுக்கு முக்கியத்துவம் தரப்படுகிறது ஒன்பது பங்குகள் மதிப்பு கூட்டு பங்கு நிறுவனங்கள் தனது பங்குகளை முக மதிப்பிலோ முனைமத்திலோ வட்டத்திலோ வெளியிடலாம் ஆனால் கூட்டுறவு சங்கங்கள் முகமதிப்பில் மட்டுமே தனது பங்குகளை வெளியிட முடியும் பத்து சுரண்டப்படுதல் கூட்டு பங்கு நிறுவனத்தில் பொதுமக்கள் சுரண்டப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உண்டு ஆனால் கூட்டுறவு சங்கங்கள் தனது உறுப்பினர்களை பாதுகாக்கிறது இவைகளே கூட்டு பங்கு நிறுவனத்திற்கும் கூட்டுறவு சங்கத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் ஆகும்